Um, we are going to continue in our series uh, that I've called Culture Clash. Folytatjuk tovább a sorozatunkat a kultúrák ütközéséről. And uh, let me just remind you this 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 clash that I'm talking about is external but it is also very much internal. És hadd magyarázzam, hogy ugye ez az összeütközés, ez nem csak külső összeütközés, hanem bennünk is zajlik. And it's a it's a war that we're waging because there's two There's the new man that's been born again by the Spirit of God, and there's also the old man driven by the flesh, and they're at war within me. Hiszen egy kettősség van bennünk is. Ott van a, az új emberünk, és ott van már a, az új emberünk, az új jászületet, a lélek által új jászületet, új emberünk. My new, the new man in Christ wants to obey God. The old man, the flesh, wants to do his own thing. Az új emberünk már Krisztusnak akar engedelmeskedni, az ó emberünk, a testünk pedig a saját dolgát akarja tenni, és ez a kettő harcban áll. Last week I spoke about how we looked at the clash of how we value other people. Múlt héten arról beszéltünk, hogy milyen összeütközés van abban, ahogy az embereket értékeljük. And we looked at how much our our values of others is constantly in flux, constantly in change. És hogy mennyire változik és állandóan képlékeny dolog ez, hogy másokat hogyan értékelünk, minősítünk. And that's a- opposed to God who is consistently he's consistently valued you he consistently loves you és ez ellentét van áll azzal ahogy Isten olyan kitartóan és hűségesen szeret God's, bennünket és értékel minket God's views have not changed Isten nézőpontja nem változik He uh, loves and values you and and yet in the world we we are constantly changing our views of how we value others Isten értékesnek lát bennünket és szeret. Mi a világban viszont olyan változóan ítéljük meg, hogy ki mennyire értékes. Today I want to talk also on the subject of value, but this time I want us to look at how we are to value ourselves. Ma is az értékről szeretnék beszélni, de arról, hogy hogyan értékeljük önmagunkat. And this is a huge area of contrast uh, from the way the world thinks, the way my own flesh thinks, and the way the Bible thinks. Thanks. És ebben is nagy kontraszt van, hogy hogyan gondolkodik erről a Biblia, hogyan gondolkodik erről a világ, és hogyan gondolkodik erről a saját testem. The world's view is simple: love yourself. A világ nézőpontja ebből erről a témáról egyszerű, hogy szeresd önmagadat. The more that you love yourself, the more that you will be lovable by others. Minél jobban szereted önmagad, annál jobban szerethető leszel mások által. And as far as to say that so many of the problems that exist today are because people don't love themselves enough. Ez odáig megy, hogy igazából a problémák nagy része is abból adódik, hogy az emberek nem szeretik eléggé magukat. Uh, the reality is is that I have to say that within a lot of Christianity there's a lot of the same kind of teaching. És mellesleg a kereszténységen belül is van egy elég nagy mértékű hasonló mentalitás. We there's a lot of different extremes within that, but we have teaching today that tells us that hey, God wants you to be healthy and wealthy and prosperous. Ebben is persze vannak szélsőséges az, egy, az egyházon belül, de van, aki azt tanítja, hogy Isten azt akarja, hogy mi mindig egészségesek, bővölködőek és sikeresek legyünk. He wants your success, your victory, your peace. It's God wants the best for you. Isten a győzedelmedet, a sikeredet, a legjobbat akarja neked. And honestly, that's true. És ő szintén, God wants igaz, the best for you. Isten a legjobbat akarja neked. He wants your success. He wants your victory and all. Szeretné, hogy sikeres legyél. Szeretné, hogy győzedelmes lennél. But all of those things are are built upon a foundation that is oftentimes left out of the equation when we speak about victory and success and all that kind of stuff. De ez egy olyan alapra épül, amit nagyon gyakran kihagyunk, amikor a győzedelmességről, meg a meg a sikerről beszélünk. And I'll talk about that foundation in just a minute. És erről az alapról nem sokára beszélek. But when we leave out the foundation, we oftentimes get a very selfish brand of Christianity. De ha ezt lehagyjuk, akkor egy nagyon önző irányú kereszténységet kapunk. I'm supposed to be happy. That's what God came for, right? Hát nekem boldognak kell lennem, Isten ezért jött, nem? That's what we're all supposed we all live to be happy and, and I'm supposed to be happy. Ezért élünk, nem, hogy boldogok legyünk, nem? And when we leave out the foundation of that, then then we will oftentimes 
It's like building a house without a solid foundation. És ha lehagyjuk az alapokat, akkor ez nagyon más, hogy néz ki, hogy egy épület is, amikor nincs alapja. So the world is telling me to love myself. Oftentimes Christians are telling us the same things. Tehát a világ az diktálja, hogy szeressem én magamat, a kereszténységből is néha ez árad. And then there's my my body, my physical body. És aztán ott van a saját fizikai testem is. And my body is always telling me that it is the most important thing és a testem állandóan közli velem, hogy ő a legfontosabb dolog a világon. When my body is hungry, it tells me. Amikor éhes, közli velem. It'll be at about the middle of third service today, by the way. Ma mellesleg a harmadik uh, Isten tisztelt közepe felé fogja jelezni. About 12:51, my body will start telling me, why are you still standing there? A 12:50 körül megszólal, hogy miért vagy még mindig itt, hát éhes vagy. You need to eat something, you know. Kell. And so, you know, and, and and we're told and we know that our there are certain things and it's a very natural thing. There are certain things that if we neglect to give our body, our body will die. És persze tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket ha nem adunk meg a testünknek, a testünk meghal. You know, you have to breathe. Például lélegezned is kell. Well, I'm not I'm going to deny my body that. No, if you do, That'll be the last thing that you think about. <laughs> hogy hát én ezt most megvonom magamtól és nem lélegzek. Hát akkor ez lesz az utolsó gondolatod. And you can not eat for a while. És igazából enni is csak egy ideig nem kell. And you can you can not drink for a while, but eventually your body will die if you don't. És inni is csak egy időszakig tudsz nem inni, utána tested meghal. So from a very natural perspective, our body is telling us, you must value me. Tehát egy nagyon természetes felfogásból is nézhetjük ezt, hogy a testünk közli velünk, hogy szüksége van dolgokra. So how are we supposed to value ourselves? Akkor hogyan is értékeljük önmagunkat? Do we take the advice of our bodies and just give it whatever it wants? Adjuk meg mindig a testünknek azt, amit kíván, mindig a testünk kívánságaira hallgassunk. The apostle Paul describes a group of people, he says that their, their God is their bellies. Pál úgy beszél ezekről az emberekről, hogy a, hogy a saját hasuk, a gyomruk az ő istenük, az vezérli őket. Now, today that means to us like, oh, they're driven by what they eat. Ma azt mondanánk, hogy annyira az, hogy mit esznek, az vezérli őket. But the ancient Greek, the idea of the belly was the idea of emotions. A, akkor azonban az ókori görögöknél az, hogy, hogy valakit a gyomra vezet, az azt jelenti, a gyomor az érzelem, tehát az érzelmei vezették. And so there are many people today, there are many Christians today, who are, whose God is their emotions. How they feel dictates everything in their lives. És ma is nagyon sok keresztény ember él így, hogy a, az érzelmeik diktálják mindazt, amit tesznek. Mindenben az határozza meg őket, hogy hogyan érzik, vagy mit éreznek éppen. And so is that how we're to value ourselves? Whatever we feel, we just go with it? Tehát így kéne értékelnünk magunkat, hogy amit érzünk, amit épp bennünk van, azt kell követnünk? You, there's not a... There are very few songs today written, very few TV shows produced, very few movies, even that I's film everything is all telling us that you need to love yourself. Tehát kevés all olyan film, it. vagy zene, vagy, vagy uh, TV műsor van, ami, ne, ami, ne azt, ami nem azt diktálná, hogy szeresd önmagadat. And so is that what we're supposed to do? Do we just do what do we are we supposed to love ourselves? Is that Is that the answer? Tehát akkor ez a megoldás, ezt kell tennünk, követni magunkat és önmagunkat így szeretni. And how does God tell us to value ourselves? Na és akkor mit mond Isten? Hogyan értékeljük mi, mi, mi magunkat? Now normally in our series I've been we've been contrasting kind of worldly thinking from biblical thinking or even fleshly thinking from biblical thinking. Hát eddig ugye azt állítottuk össze összeütközésbe, hogy mit mond a világ és mit mond az az ige. Vagy mit mond a testünk és mit mond az ige? But today I want us to get right into the scriptures because the contrast is so incredibly strong and obvious. I won't have to spend a lot of time talking about how our own flesh thinks. De most nem kezdek el sokat arról beszélni, hogy a test meg a, a, a világ mit mond, hanem szeretném az igével kezdeni, mert az annyira e, sarkalatosan és olyan egyértelműen ki, kifejezi, hogy mi az igazság, hogy utána egyértelmű lesz a másik oldal. So we're going to look at a lot of scriptures. Again, if you get your Bible, get ready. If you're slow, look at the screens. 
Tehát most sokat fogjuk az igényt használni, az igényt használni, úgyhogy yeah. well, készítsétek elő. Yeah, no. yes, vagy right, hogyha yeah. nem hoztatok, vagy lassúak vagyok, akkor nézzétek. You are so obedient. Look at the screens. Everybody went look at the screens. Olyan engedelmesek vagytok. Mondtam, no, hogy mindenki nézzen a kijelzőre, és mindenki oda felnézett, és so, is már elő. Let's start Matthew 16, verses 24 through 26. Kezdjük tehát a tiz, uh, Máté evangéliumában a 16. fejezetben, 24-es verset, 26. versig. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja. For what profit is it to a man if he gain the world and loses his own soul, or what will a man give in exchange for his soul? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval, vagy mit adhat az ember váltság déjul a lelkéért? The fundamental reality that I mentioned earlier, or that I said I would mention. Az alapvető igazság, az alapok, amiről beszéltem, hogy fogok még, még fogom említeni. That we cannot leave out whenever we want to talk about how God wants to bless us and He wants our victory and our our you know success. Amit nem szabad kihagynunk, akkor amikor arról beszélünk, hogy Isten azt szeretné, hogy győzedelmesek legyünk, hogy It's sikeresek this. legyünk, az a következő. We believe in a Messiah. Who died for us? Hogy mi abban a messiásban hiszünk, aki meghalt, meghalt we, értünk. We believe in a God who became a man and died for our sins. Hiszünk az Istenbe, aki emberré lett és meghalt a mi bűneinkért. In other words, we believe that death produced life. Magyarul hiszük azt, hogy a halálból van az élet. And so. Yeah, we can talk about how God wants to bless us and he wants to see you succeed, but remember that it comes at a great price. Tehát mondhatjuk azt, hogy igen, Isten meg akar áldani bennünket és sikeresnek akar látni minket, de emögött nagyon drága ár van. Now I want to focus our attention upon verse 25 of Matthew 16. Szeretném a figyelmünket most a 25. versre irányítani. It's it's what we would we would call it maybe a paradoxical statement. Ezt mondhatnánk egy kicsit ilyen paradox kijelentés. Whoever desires to save his life must lose his life, but whoever loses his life for my sake will find it. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Now it's pretty common. It's like we read that and it's Sunday and we go, yeah, amen, good. Azért gyakran van, hogy vasárnap ezt elolvassuk, egyetértünk, igen, így van, It says all the right words in there: saving, losing, finding. It's perfect. Minden megfelelő szó benne van, hogy elveszít, megtalál, meg minden. Find my life, save my life, lose my life. Hogy elveszítem, megnyerem az életem, minden. But what does that actually mean? De mindez igazából mit is jelent? What is Jesus saying here? Mit mond itt Jézus? You know, and so what, let me let me reread this verse. This time I want to read it from a literal, uh, just literally how it would have sounded. Most szeretném ezt ezt a, ezt a verset szó szerint felolvasni, mert szó szerint elmondani, hogy mit mit jelent. Jesus would have said it something more like the following. Jézus így is mondhatta volna a következőképpen. Whoever desires to rescue or save his life, hogy mert aki meg akarja menteni az élet. Will lose it. Az elveszít. Or another way to say that is, or it'll be rendered useless. Vagy inkább ilyen haszontalannak ítéli. But whoever renders his own life useless for my sake, aki viszont a saját életét, az önmaga életét haszontalannak ítéli, én értem. Will discover their life. Az megtalálja az életet. Now, one thing besides the love yourself mentality that exists in the world today and exists in most of our own hearts. És amellett, hogy ott van ez a mentalitás, hogy szeresd önmagadat, ez ott van a világban, ott van igazából bennünk. I'd say second to that in the, in the world and in our own hearts is the idea of finding yourself. A másik ilyen elgondolás, ami szerintem nagyon ott van a világban, meg bennünk, hogy megtalálni, felfedni önmagunkat. Hogy megtalálni, ki vagyok, mit szeretnék, mire vágyok. You know, and so people that have been married for 20 years will then say, you know, I don't know if I want to be married to this person, I need to find out who I really am. Tehát van olyan, aki 20 év után, házas, 20 év házasság után azt mondja, hát én már nem tudom, hogy ezzel az emberrel akarok együtt élni. Igazából meg kéne találni önmagamat, hogy én mit is akarok igazán. And, and forgetting that alone, all of us in here want to find our lives. És ezen kívül mellesleg tényleg mindannyian szeretnénk megtalálni az életünket. What am I here for? Hogy miért vagyok én itt? What's the purpose? Mi a célja? And Jesus here very clearly says, 
I want you to find your life. És Jézus nagyon egyértelműen itt kijelenti, hogy szeretném, hogy megtaláld az életedet. And so in that sense, the idea that exists in the world and the idea that uh, that idea is not exclusive just to the world or just to God's kingdom. Tehát igazság szerint ez az elgondolás nem csak a világra jellemző, vagy csak Isten országára. Finding yourself is not some secular idea. Megtalálni önmagunkat ez nem valami világi elképzelés. You were meant to find yourself. Igen, és ez az elhívásunk. It's the how that differs. Az, hogy hogyan tesszük, na az nagyon más. Jesus says, look at it again, verse 25, whoever desires to save his life will lose it. Azt mondja Jézus a 25. versben, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. But Whoever loses his life for my sake will find it. De aki elveszti az életét, én értem, megtalálja. So we're meant to find our lives and Jesus kind of gives us two ideas that we need to consider. Tehát az az elhívásunk, hogy megtaláljuk az életünket, és Jézus erre két elképzelést is ad. You want to find your life. Ha szeretnéd megtalálni az életedet. You must lose it or you must render it useless. El kell ezt veszítened elő, vagy haszontalannak kell ítélned. You must see that in yourself there is no value. Fel kell ismered, hogy önmagadban neked külön nincs értéke. And secondly, you must do that for his sake. És a másik dolog, hogy mindezt ő érteted. And the two cannot be separated. A kettőt nem lehet szétválasztani. Jesus is not looking for you to have a low self-esteem. Jézus nem azt várja tőled, hogy ilyen rossz önértékelésed legyen. Christianity is not where God has told all of us to really hate yourself. A kereszténység nem arról szól, hogy Jézus arra tanít bennünket, hogy utáljuk magunkat. He's, he's not saying think badly about yourself, look down at yourself, just see that you have no value at all. Nem azt mondja, hogy gondolkoz nagyon alacsonyan önmagadról, legyen nagyon alacsony az önértékelésed és ilyen, és csak rosszat gondolj magadról, értéktelen vagy. Instead, what he's saying is see all those things for my sake. Azt mondja, hogy Lásd meg ezeket a dolgokat, de én értem. The focus therefore isn't upon simply rendering your own life as useless, but it's doing that for the sake of Jesus. Tehát a lényeg nem az, hogy az életünket haszontalannak ítéljük, hanem hogy mindezt ő érte tesszük. You and I are meant to lose our lives. Mi arra vagyunk elhívva, hogy elveszítsük az életünket. Now let me let me let me just say this. I I lose something every day. Na, hadd mondjam azt el, hogy én minden nap elvesztek valamit. I'm the person that walks outside and has to come back in four or five times. Én vagyok az a típusú ember, aki elmegy otthonról és kb. három négyszer még visszamegy valamiért. I lose my keys every day. A kulcsomat naponta nem találom. I'm convinced that they have legs and walk away at night. Meg vagyok győző, hogy lábuk van és elmásznak. Because they're never, they're never where I put them the night before. Never. Mert soha nem ott találom, ahol én ott hagytam őket. And my kids are too old to blame them now. A gyerekek már túl idősek, hogy rájuk kenjen. It's unfortunate that worked for many years, really. Sajnos, ez pár éven át működött. But now they're too old now. They most már elég idősek, hogy. Uh, I lose it, and I don't mean to lose things. It's a passive thing. It just happens to me. Én nem tervezem, hogy elveszítek dolgokat. Ez egy ilyen passzívan vele megtörténő dolog. I can remember my phone number when in my in the house in the house when I was seven years old. Mai napig emlékszem a 7 éves koromban az otthonunknak a telefonszámára. I lose my keys every day. De viszont, <laughs> wrong with me. Telefon, I don't know. de viszont a kulcsomat minden nap elveszítem. And I don't Valami want to lose stimmel. them. I get upset when I lose them. És nem akarom elveszíteni. Oda figyelek, és nagyon ideges leszek, I amikor elhagyom. I'm not actively trying to lose them. Tehát nem tudatosan akarom elveszíteni. I don't hide them at night and play a game every morning. Nem játszom magammal, hogy este vagy jól eldugom és kíváncsi vagyok, hogy reggel hogy találom meg. Ez csak valahogy így alakul. And so when we think of the idea of losing your life, we think of it as some kind of a passive thing. It is not. Tehát amikor arról beszél itt az ige, hogy elveszítsük az életünket, mi is a fejünkben lehet, hogy egy ilyen passzív dolog van, hogy valami, ami úgy megtörténik no, velünk. No, Jesus says very clearly, actively render your life useless. Nem, Jézus egy nagyon is cselekvő dologról beszél, hogy, hogy mi az életünket haszontalannak ítéljük. Be intentional about losing yourself. Tudatosan veszítsd el önmagadat. For his sake. Az ő érte. And it needs to be for his sake. És ebben nagyon fontos, hogy ő érte. And this is not an isolated idea in the scriptures. Ez nem egy egyedüli hely, egyedüli elképzelést az igében. Quite the opposite. It is all over the Bible. Sőt, ez 
Tele, és erről a gondolatról nagyon sokszor beszél az ige. Not only from the mouth of Jesus, but we read it from the pen of Peter and the pen of Paul. Nem csak Jézus szájából, de Péter és Pál tollából is halljuk ezt. First Peter chapter 2 verse 24 here's where the the moving quickly comes in handy. Na most kell gyorsan lapoznunk. Péter első levele, második fejezet 24. He himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnösök, a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultok meg. So here it is again. Lose yourself to find yourself. Tehát újra itt van, hogy veszítsük el magunkat, hogy megtaláljuk. We must die to sin and live to righteousness. Hogy meg kell haljunk a bűnöknek, hogy aztán az igazságnak éljünk. Galatians 2 verse 20. Galata 2, 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. In the life I now live by the, in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Az az élet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Again, losing ourselves for the sake of, of Christ. That I might find myself. Tehát, hogy elveszítem önmagamat Krisztusért, hogy megtaláljam az életemet. Luke chapter 14 verse 26. Lukács evangéliumában a 14. fejezet 26-os vers. If anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, children, brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét, vagy saját életét is, nem lehet az én tanítványom. Romans 6.3 A Róma 6.3-ban Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 2 Corinthians 4:16. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. A 2 Korintus 4:16-ban ezt olvassuk. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Honestly, I could keep going on and on and on with more verses of this kind of paradoxical truth. Nagyon sok még tovább igeverset hoztatnék, ami ezt a paradoxot, uh, paradoxont hozza elő. That if you and I want to find our life, we must intentionally lose it for his sake. Tehát ahhoz, hogy mi megtaláljuk az életünket, tudatosan el kell veszítenünk azt. And again, as I said, it's so important, it's so critical that we not leave out the for his sake part. És azt, ahogy mondtam, nagyon fontos, kritikus, hogy ne hagyjuk ki a leglényegesebb részt, hogy ő érte. I, 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 there's too many Christians whose idea of Christianity is being negative. Nagyon sok kereszténynél az a kereszténységük lényege, hogy ilyen negatívan gondolkodnak. If I don't like myself, I'm a good Christian. Ha nem szeretem magamat, akkor na, akkor vagyok jó keresztény. And so, you know, this idea of humility of just thinking badly about yourself. És mintha ez az alázat azt jelentené, oh. hogy állandóan rosszat gondolok magamról, vagy keveset. Oh, I'm bad. Oh, I'm such a horrible person. Oh, olyan rossz vagyok, szörnyű ember. Oh, so I have so much further to go. Oh, milyen, még milyen hosszú út áll előttem. I and me and I. Oly rossz keresztény vagyok, és én így, meg úgy, meg amúgy. And it sounds good. És valahol jól hangzik. Oh, man, they really don't like themselves. They must be doing good. Oh, mennyire nem kedveli magát. Biztos jól van. Really? Isn't that just another form of arrogance? Nem lehet, hogy ez is egy fajtája a az arroganciának. Humility, I've said this many times. Humility is not thinking badly about yourselves. Az alázat már többször mondtam, nem azt jelenti, hogy negatívan vagy rosszat gondolunk magunkról. Humility is not thinking about yourselves. Az alázat az, amikor nem önmagadról gondolkozol. Jesus doesn't say render your life useless, period, but render your life useless for my sake. Jézus nem azt mondja, hogy hogy az életedet tekintsd haszontalannak vagy ítélt kárnak, hanem azt, hogy én értem tedd ezt. The Christian faith is not a no. We're not about no. We're about yes. A keresztény hitünk nem arról szól, hogy mi minden nem, hanem a hitünk az igenről szól. Yes to God. Yes to his will. Yes to following him. Igent mondunk Istenre, igent az ő akaratára, igent arra, hogy őt kövessük. If your faith is all about saying no, that's not going to carry you. Ha a hited arról szól, hogy mi mindent nem lehet, 
akkor az nem fog tovább vinni. Oh, I'm not allowed to do this. Oh, I'm not supposed to do that. Oh, I can't think that. Nem szabad megtennem, ezt nem kéne. Ilyenre nem gondolhatok. One day you're going to stop saying no and say, why am I saying no? Egy napon abba hagyod, és arra fogsz gondolni, hogy miért is mondok mindenre nemet. Certainly, within saying yes to God, it becomes so much easier to be able to say no to other things because I've already said yes. Lehet tényleg, hogy amint Istenre igent mondunk, olyan könnyű, akkor minden másra nemet mondani, hisz rá már igent mondtam. But if no is all that you're doing, it's, de, not, it's not enough. De ha csak a nemről szól minden, akkor az nem elég. So let's not get the idea here that Jesus is, is calling you and I to just hate ourselves and that's the end of it. Tehát senki ne azt gondolja, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy utáljuk meg önmagunkat, és ennyi, ez a lényeg. He's calling us to, 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 to do so for his sake. Arra hív, hogy mindezt ő érte tegyük. To, have, to, to render our own life as useless compared to knowing him hogy a saját életünket kárnak ítéljük, vagy haszontalannak ítéljük, annak fényében, no. hogy őt ismerhetjük. Now in the book of Matthew, this is the second time that Jesus has said these exact same words. Máté evangéliumában ez a második alkalom, hogy ugyanezeket a szavakat mondja Jézus. Ten chapters earlier. Tíz fejezettel korábban. Ten chapters earlier, Jesus said the same thing. Ugyanezeket mondja Jézus. And I'm, I'm really thankful for that. És ezért én nagyon hálás vagyok. Because none of us in here learn a lesson after the first time. Mert szerintem egyikünk sem, tan- sem tanulja meg a leckét első hallásra. Or the second time usually. Vagy másodjára. Or the hundredth time. Vagy a századik alkalommal. And if there is ever a culture clash that you are going to be battling the rest of your life, it is this one. És ha valamilyen kulturális összeütközés, kulturák ütközete lesz benned, amit meg fogsz élni, az az biztos, hogy ez lesz. You and I are gonna, are gonna be at war with ourselves over valuing ourselves or not valuing ourselves the rest of our lives. Mert igenis küzdeni fogunk egy életen át azzal, hogy mennyire értékeljük magunkat, mennyire ne értékeljük magunkat. I want, uh, let, give me a moment to explain to you the situation for the disciples. I think it's very similar to the way things are today and it explains a little bit of why this was such a difficult Hadd mondjam el, hogy milyen volt ez a tanítványoknak, mert szerintem, amit ők megéltek, az nagyon hasonlít ahhoz, ami bennünk is lehet, vagy ami, ami most is van, és ezáltal jobban átlátjuk. Every Jewish child was raised being told that someday the Messiah was coming. Minden zsidó gyermeket úgy neveltek, hogy, hogy azt tanulja meg, hogy egy nap a messiás visszajön. And that Messiah would overthrow the dictators és ez a messiás majd eltöröl minden uh, diktátort the messiah will set everything right és a messiás mindent helyreállít and so every child every every jew grew up understanding this minden gyermek minden zsidó ember úgy nőtt fel hogy ezt érti now there are several many verses that speak about a messiah who would suffer and most of them didn't look at that element of it. És az igen, ugyanúgy beszél arról is, hogy a messiás majd szenvedni fog, de valahogy ezt a részt annyira nem figyelték, well, nem nézték. They focused on the fact that one day Messiah would come and set up his kingdom. Azt nézték, hogy egy nap eljön a messiás, aki majd megalapozza az ő országát itt. And for a people who were being dominated by the Roman Empire, this was their hope. És egy olyan népnek, akit a római birodalom uralt, ez nagy reménység volt. And then Jesus comes along. És akkor eljön Jézus. And Jesus was difficult for the disciples to understand. És a tanítványok számára nehéz volt Jézust megérteni. He's difficult for all of us to understand. Mindannyiunk számára nehéz őt megérteni. Because for the disciples, they're looking for a Messiah who would reign. Mert a tanítványok egy olyan messiást várnak, aki majd uralkodni fog. Jesus wasn't overthrowing the Romans. Jézus azonban nem, nem győzi le a rómaiakat. And whenever the people would try to make him a king, he would run away. És bármikor az emberek őt királyá akarják koronázni, ő elfut. That's the exact opposite of what Messiah was supposed to do. Tehát pont az ellentétét teszi, amit a messiásnak kéne tennie. Not only that, but every single expert on the Messiah, namely the Pharisees, hated Jesus. És emellett még ott van az is, hogy minden Ö, ö, tudós ember, aki ugye a messiásról nagyon sokat tudott, ezek voltak a farizeusok, mind gyűlölték Jézust. They were trying to get rid of Jesus. Megpróbáltak megszabadulni tőle. And so there's this contrast for the disciples between what they have grown up with their entire life knowing about Messiah. És akkor ott van a, a tanítványokban ez a dilemma, hogy mi az, amit egész gyerekkoruk óta hallottak a messiásról. And here's this person 
who man he's just got to be the messiah és aztán ott van jézus és és tudják hogy hát neki kell lenni a messiásnak and, and the miracles that he did convinced them a, a, azok a csodák amiket tett meg is győzik őket the words he spoke convinced them a szavai meggyőzik őket but yet it was it just didn't seem to fit de valahogy mégsem illett az egész össze their eyes were opened a szemeik nyitva kinyíltak. God was making it clear to them, this is my Messiah. És Isten egyértelművé teszi számokra, hogy ő az én messiásom. And so, if you're back in Matthew chapter 16, just go up a few verses from where we were up to verse 16. Tehát ahogy a Máté evangéliumába vagyunk a 16. fejezetben egy pár verssel korábban, verse 16, igen, a 16. versben. That's why Simon Peter when he says these words it was so powerful. He says, "You are the Christ, the Son of the living God." A következő szavai Péternek ezért lesznek tehát ennyire fontosak. Azt mondja, Simon Péter megszólalt és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia." In spite of this conflict of understandings, Peter's eyes have been opened by the Lord and he says, "You are the Messiah." Annak ellenére, hogy a dolgok a szemük előtt ilyen konfliktusban állnak, mégis Isten meggyőzi Pétert, és ő tisztán lát. Let's keep reading verse 17. 17. vers. Jesus answered and said, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades shall not prevail against it. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egy házamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Verse 19: I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven; whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Neked adom a menny- a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz az a földön kötve lesz az a mennyben is, és amit feloldasz a földön oldva lesz az a mennyekben is. Hey, these are great verses. Ezek nagyszerű hey, th- These are only um, they're adding to Peter and the other disciples' view of Messiah. Ezek hozzá tesznek Building it up, you know. ahhoz az elképzeléshez, ami a tanítványok fejében, Péter fejében is van a messiásról. Jesus, I will build my church. Yes, they would think. Azt mondja, hogy én építem fel az egyházamat, és arra gondolják, hogy na ez nagyon jó. And the gates of Hades will not prevail. És, a, és utána azt mondja, hogy a, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. And what that means is that death would not prevail. Magyarul a, a halál sem fog tudni diadalmaskodni. Yes, victory, power, success. Yes. Igen, ez az hatalom, erő, siker. And then for Peter, the day just got better. And Peter, I will give you the keys to the kingdom. Péter számára ez még csak tovább fokozódik. Here's the keys to the car. You know? a na- ez a nap nagyon jó alakul, mert azt mondja Isten, Jézus még, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, mintha a legjobb autó kulcsát megkapta Peter's like, ooh, did you, did, can you say that again louder, Jesus, for all? hogy az Jézus ezt nem mondaná egy kicsit hangosabban újra. I have the keys. Hogy itt vannak nálam a kulcsok. Building and and prevailing over and, and and victory and all those things Itt vannak ezek a szavak, hogy én építem föl, és nem fognak diadalmaskodni, és győzelem. Fit perfectly with their idea of a Messiah. Ez tökéletesen illeszkedett az ő messiás képükbe. Then Jesus ruined everything, verse 21. Aztán Jézus mindent elront a 21-es versben. From that time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Ettől fogva kezdte Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudoktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Now the disciples didn't hear anything after Jesus said that he would be killed. Innentől kezdve a tanítványok semmit nem hallanak meg, amikor azt mondja Jézus, hogy meg, meg fog halni. Because after he said he would be killed, he says he would be raised the third day. Az a szó, hogy meg fog halni, ott, ott elakadtak, és azt már nem is hallják meg, hogy de harmadnapon feltámad. Nobody expected it. Nobody was, was, was waiting. Ez senki nem várta, senki nem remélte, semmit nem is hallották meg. After Jesus gets them to acknowledge that he is the Messiah, the next thing that he does is he says, and I'm going to go to Jerusalem, suffer and die. Miután meggyőzi őket, vagy megerősíti abban őket, hogy ő a messiás, utána elmondja neki, hogy ma Jeruzsálembe megy, szenved és meghal. Then Peter, verse 22, took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you. A 22-es vers. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Now Peter's so kind. Peter, Peter hears Jesus, and then he, he looks around, and he says, Hey, Lord, could we talk for a minute? 
Péter olyan kedves és udvarias. Azt mondja, hogy gyere Jézus, menjünk egy kicsit félre. I don't want to embarrass you in front of the other guys. Nem akarok a lak a többiek előtt megszégyenülni. Can we talk, you know? Beszéljünk egy kicsit. Come around you. Hey. Kátkarollak és megbeszéljük. That's not going to happen, Lord. Uram, ez nem így lesz. You're the Messiah. We just acknowledged it. Te vagy a messiás. Hát most ismertük el. You're building a church. You're prevailing over death. Te egy egyházat építesz. Te a halál felett győzedelmeskedsz. I just got the keys. Okay. Most adtad oda a kulcsokat. <laughs> Far be it from you. Nehogy, nehogy így legyen ez. You're not going to die. Nem fogsz meghalni. And the, 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 the only thing that's I think funnier than Peter's rebuke of Jesus is the fact that every single one of us have done the same thing. És ami csak a, csak egy dolog van viccesebb annál amit Péter itt tesz, az pedig az, hogy mi mindannyian megtettük már ezt. We, we do this all the time. Jobban mondva állandóan megtesszük. Lord, I know that you are the sovereign and you know all things, but you got to trust me on this one. Uram, tudom, hogy te vagy a mindenható szuverén Isten, de azért bíz bennem. Ezt én jobban tudom. Trust me, Lord. Bízem benne. Let's do what I'm saying this time. Uram, tegyük most azt, amit én gondolok, amit Lord, én you're mondok. Wrong. Uram, te most tévedsz. Lord, you're, you're, not, you're, not, you're not seeing the big picture. <laughs> Uram, te nem látod a nagy képet. Lord, you don't see how this is going to affect me. Uram, nem látod, hogy ez hogy fog milyen hatással lesz rám. Lord, if that happens, then this is going to happen, and this, and I don't think you're getting it. Uram, ha valóban ez történik, akkor ez ez is jár, meg az is jár majd, és akkor valószínű, hogy ezt az egészet akkor nem is érted. Lord, how could you do that to me? Don't you love me? Uram, hogy teheted ezt meg velem? Hát nem szeret. The only thing funnier than Peter's rebuke is that all of us have been rebuking Jesus since then. Ami viccesebb annál, hogy Péter megfeddi Jézus, az az, hogy mi hogy szoktuk megfedni Isten. So Peter's rebuke is is it's a very natural thing to say. Tehát pá- Péternek ez a feddése nagyon is természetes, nagyon is érthető. I mean, it's natural to say, hey Lord, um, we don't think that dying is the way to go to becoming the Messiah. Természetes tehát, hogy ők azt gondolták, hogy nem kell hal- meghalni azért, hogy aztán te valóban a győzedelmes messiás legyél. Be Biztos van egy jobb módszer is. And isn't that what we do when we, we sense the will of the Lord and we, we stop and we say there's got to be a better way. Nem ezt tesszük mi, és amikor érezzük, hogy mi az Úr akarata, de hogy megállunk és azt mondjuk, hogy biztos van jobb út is. Or we read the scriptures, it's as clear as black and white on the pages and we say there's got to be a better way. Vagy olvassuk az igét, és egyértelmű, fekete fehér, hogy mi az igazság de mi azt gondoljuk, hogy kell, hogy legyen valami más mód is. Verse 23. 23. vers. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, sátán, botra- sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. That is an incredibly, you know, Peter just rebuked Jesus, and Jesus really responded sharply. It was a sharp response. Tehát yeah. Péter megfeddi Jézust. Igen. Jézus viszont itt nagyon erősen vissza szól, vagy reagál Péterre. I mean, do you realize in the New Testament how few times Jesus was ever offended? Észrevettétek, hogy az Új Szövetségen milyen ritkán van olyan alkalom, hogy Jézust mint egy ilyen megsértve, vagy ilyen, igen, megsértve ér, látjuk. And yet he looks at Peter and he says, you are an offense to me. De most azt mondja, hogy te megbotránkoztatsz engem. Why? Miért? Because you are mindful of the things of men and not of the things of God. Mert az emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. Peter, you're, you're only thinking about this from a worldly perspective or from your own perspective. Péter, te csak az emberi oldalról látod ezt, csak a magad szemszögéből nézed. And he rebukes Peter sharply, strongly. Nagyon erősen, nagyon határozottan megfeddi Pétert. Because their idea of a Messiah did not include suffering and death. Mert az ő elképzelésük a messiásról nem tartalmazta a szenvedést és a halált. And I, I, don't we, we all want to be a part of a religion that is about our well-being and our happiness and our good, and we don't want bad things to happen. Mert mi is olyan. Uh, uh, vallásnak szeretnénk a része lenni, amiben ami jól létünk a cél, és a boldogságunk, és az előre menetelünk, és John, rossz dolgok nem történnek. John chapter 12, verse 24, Jesus said this. János 12, 24-ben ezt olvasom. Most assuredly I say, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone, but if it dies, it produces much grain. Jézus azt mondta, bizony, buz, bizony mondom néktek, ha az a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Losing your life 
for his sake that you might find it. Elveszítjük tehát az életünket ő érte, hogy aztán megtaláljuk azt. Life will have meaning when we're living for his sake. És az életünknek értelme van, amikor ő érte élünk. And he led the way. Ő vezette az utat. He went before us. Ő már előttünk járt. Death producing life. Hogy a halál életet ad. And it's it's the opposite of how we think and how we wish things could be. De ez annyira ellentétben áll azzal, hogy mi gondolkozunk, vagy ahogy mi szeretnénk, hogy a dolgok legyenek. Look again with me back in Matthew chapter 16, this time at verse 24. Nézzünk meg újra a Máté 16-ban, megint csak a 24-es verset. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. So here Jesus says, we need to deny ourselves. What does that mean? Tehát Jézus itt azt mondja, hogy tagadjuk meg önmagunkat. Ez mit jelent? Literally it means lose sight of yourself. Hogy magunkat veszítsük szem elől. Ezt jelenti. To follow Jesus, you and I must lose sight of ourselves. Ahhoz, hogy Jézus tudjuk követni, magunkat szem elől kell tévesz. If you are still working towards your own promotion, then ha, you have you are not following Jesus. Ha te még mindig a magad dolgait vezeted, viszed és erőlteted, akkor nem Jézust követed. We must lose sight of ourselves. Tehát el kell veszítsük szem elől kell tévesszük magunkat. And then Jesus says we need to take up our cross. És aztán azt mondja Jézus, hogy vegyük fel a keresztjét. Sometimes I'll hear people say, oh, my job is my cross to bear. És szoktuk hallani, hogy emberek mondják, hogy hát igen, nekem a munkahelyem a keresztem, amit my, hordozok. My school work is my cross to bear. Vagy az iskolai munkám az, ami az én keresztem. This situation is my cross to bear. Vagy ez is ez a helyzet az én keresztem. No, it's not. Nem. It's just an inconvenience for you. Hanem egy kényelmetlenség az életedben. The cross that Jesus is speaking of always meant the same exact thing. Az a kereszt, amiről Jézus beszél, mindig ugyanazt jelenti. Death. A halált. You, nobody, you didn't take up a cross for any other reason other than to die. Semmilyen másokból nem vettél fel egy keresztet, csak a halál miatt. When Jesus said take, and, and that's what he did, is he took up his cross. Ahogy ő is felvette az ő keresztjét. And my flesh hates everything about that. A testem minden részét gyűlöli ennek. Take up my cross. Hogy fel kell vennem a keresztemet. And again, it's an active thing. We are supposed to actively take up our cross. És megint csak ez egy nagyon is cselekvő, aktív dolog. Felveszem a keresztemet. It's not it's not a passive thing. Nem egy passzív dolog. You know, remember Jesus took up his cross. És emlékezzünk, Jézus is felvette a keresztjét. And it was forced upon him. És rá is volt erőltetve. Now on Sunday, I like these verses. Vasárnap egész, egész jól hangzanak I'm, ezek a versek, tetszenek. Lose myself, find myself, save this. Elveszítem magam, megtalálom magam, deny myself, megtagadom yes. magam, hát ez jó. Take up my cross. Mm. Felveszem a keresztemet, nagyon jó. Monday always feels different. Hétfőn minden más hogy van, when más you, hogy érzem. When you go to your workplace. Amikor elmész a munkahelyedre. And somebody there, maybe your boss, maybe a coworker, treats you like you're nothing. Amikor mondjuk a munkatársad vagy a főnököd úgy bánik veled, mintha semmi nem lennél, or, senki lennél. Or at school. Vagy, a, vagy az iskolában. Or, or at home. Vagy otthon. And you're treated like you're you're nobody. És úgy bánnak veled, mint ha egy senki lennél. And then in, that thing inside of us that just says, you know, I, and you can't say it maybe because you want to keep your job, but you're thinking, I should just quit right now. I just hate this person. I hate. How dare they treat me that way? És belül fortyok. Lehet, hogy nem mondott ki, mert nem akarod mondjuk elveszíteni a munkádat, de arra gondolsz, hogy hogy merez velem így beszélni? Kinek néz az engem? Én azonnal itt hagyom ezt a helyet és új munkát keresek. Who do they think they are? Kinek gondolják ezek magukat? How dare they? Hogy mernek? You know? Now on Sunday we're ready to die. Vasárnap azonban készek voltunk meghalni. But when somebody is helping us die. De amikor valaki segít nekünk ebben, we have no tolerance for that. Már nem toleráljuk. Hey, I will die on my terms. <laughs> A halásomat majd én döntöm el, I will lesz. die to myself on Sunday morning. Én akkor halok meg, amikor akarok vasárnap reggel. And yet there are people 
and situations and circumstances in our life that are helping us to die and we hate it. De vannak olyan körülmények, olyan emberek, olyan helyzetek, amik segítenek ebben, de ezt gyűlöljük. Why? Miért? Because we like the idea of dying a lot more than the dying. Mert igazából maga az a fogalom, hogy meghalni a magunkkal jobban tetszik, mint maga, hogy meghalunk We like how it makes us feel. As Christians. We like how well, yeah, it's like, oh yeah, I'm going to die to myself. valahogy tetszik ez a, ez, a, ez a romantikus elképzelés, hogy mi most meghalunk magunknak. Így van, but then the flash on Monday and Tuesday and pretty much Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday after church really uh, says, I hate this idea. De aztán hétfők egyszerre, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap délután már a gondolat, ez a gondolat már gyűlöletes számunkra. And so, and so when somebody is helping you to die, tehát amikor valaki így viselkedik veled, az segít abban, hogy valóban meghalljon magadnak. It makes us angry. Az, az már dühít. It, it, who are you? What are you doing? Why, why do you think Mit that's okay? Yeah. Ki vagy te? Minek gondolod magad? But let's, re- let's, let's remember that Jesus said, take up your cross. De emlékezzünk, Jézus azt mondta, hogy vegyük fel a keresztünket. And remember, he took up his cross. És ne felejtjük, ő is felvette az övét. And there were a whole bunch of people around to make sure that he had his cross. Persze sokan álltak körülött, akik, akik a gondoskodtak arról, that, hogy, ők, hogy ott valóban elvigye a keresztjét. And maybe a part of taking up our cross is realizing that there's always going to be people, situations, circumstances that will help us to die. És lehet, hogy része a gondolatnak, hogy meg kell halnunk magunkanak, abba beletartozik az is, hogy igenis lesznek olyan körülmények, emberek, akik ebben segítenek. And the more that we hate that, the more we're just proving the very truth that, that the idea of dying to ourselves is the worst idea possible. És amennyire fellázadunk ezen a gondolat ellen, hogy mások is segítsenek a halálunkba, az is csak az bizonyítja, hogy mennyire nem nem akarjuk ezt, a, ezt az elképzelést, hogy meghalni önmagunknak. Mi élni akarunk. We want to find ourselves. Meg akarjuk találni önmagunkat. And Jesus would say to that, Amen. Erre Jézus azt mondja, hogy Amen. But how? De hogyan? How? Hogyan? Jesus said, lose yourself for my sake and you will find yourself. Jézus azt mondja, hogy veszítsd el az életedet, én értem, és megtalálod azt. I remember, um, gosh, years and years ago, Emlékszem, when nagyon. I was more involved in the worship side. R- réges régen évekkel ezelőtt, amikor inkább még a, a zenei uh, szolgálatba vettem részt. We were having a really big Easter event in California. Um, you know, it's like 30-40,000 people going to be there. Egy hatalmas uh, húsvéti rendezvényt szerveztünk Kaliforniában, egy evangelizációt, 30-40 ezer ember. And, and Pastor Chuck was going to be preaching, and And he asked me to sing right before. És csak pásztor prédikált, és ő arra kért engem, hogy előtte énekeljek egy dalt. And it went great. Ami nagyon jól ment. I felt. Én szerintem nagyon jól ment. And I felt great afterwards. És egy jól, Now, jó érzés volt utána. Christian great, spiritual. Oh, praise the Lord, thank you. Yeah, you know. Persze, ott van Christian a, great, Christian good. A, a keresztény nagyszerű, tehát, hogy Istennek hála, az ő munkája, mm. meg minden. Tehát felt, ezt hozzátesszük. But I felt good, you know. And, De belül olyan jó érzés volt. And people would say, oh, you did such a good job. Oh, praise the Lord. És amikor mondták, hogy annyira jól csináltad, akkor persze, dicsőség Istennek. I felt great. De nagyon jó volt And az so érzés. And so I went backstage. Visszamentem, ugye a színfalak mögé. And there mögé. was joy in my Two or three month old little girl, Corinna. Ott volt a feleségem Joy, és akkor még pár hónapos kislányom Karina. And I grabbed her, you know, and I'm holding her. Felemeltem a kislányomat, átvettem. People are coming out. Oh, that was so wonderful. Oh, Emberek jönnek, you know. hogy fú, film, milyen jó volt ez. And then I smelled something bad. És aztán valami nagyon büdöset éreztem. I knew what that was. Tudtam mi az. I had had two months of practice. Két hónapja akkor már gyakoroltam. And I'm smelling. Oh boy, I think there's a dirty diaper. Ajaj, itt egy koszos pelenka. And so then I, I pull her off to look at that and I realize the dirty diaper was no the dirtiness was no longer in the diaper. hogy elemeltem a kislányomat, rádöbbentem, hogy a piszkos pelenka fogalma már nem csak a pelenkára korlátozódott. Dirty had come all the way down my shirt. A piszkosság végig ott volt az ingemen. And I uh, didn't feel so great anymore. <laughs> nem voltam annyira megelégedve magammal. It was magammal. the best thing that could have possibly happened a in that moment. I'm történt. serious. Abban a pillanatban velem szerintem. Oh, oh, oh praise the Lord! I'm doing so great, and I have poop all over me now. Annyira nagy szerűen vagyok. Olyan jó csináltam, és tiszta kakis vagyok. That's a good. It was a good reminder. Egy nagyon jó emlékeztető volt ez. I just got a bunch of poop on me. That's all. Tiszta kaki vagyok. And how we all need to. Be constantly dying to ourselves. Tényleg, folyamatosan meg kell halnunk magunknak. 
And yes, there's going to be people in the process that want to help you with that. És igen, lesznek emberek menet közben, akik ebben segíteni akarnak majd. And instead of despising them, és ahelyett, hogy megítéled őket, vagy lenézed őket, or, 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 or wanting to be away from them, vagy el akarod kerülni őket, or wanting to divorce them, vagy el akarsz válni tőlük, we need to embrace that God wants me to take up my cross. Valahogy át kell öleljük ezt az elképzelést, hogy Isten szeretné, ha meghalnánk. And he meg. might use other people around me. És ebben lehet, hogy mást is fog használni. To help me to die. Hogy segítsen abba, hogy meghaljak önmagamnak. Lose yourself. Hogy elveszítsem. For his sake and you will find it. Elveszítsem önmagamat ő érte, és így megtaláljam az életemet. One day Jesus will return king. Egy napon Jézus visszatér, mint a király. But he didn't come that way. De nem így érkezett. First. Amikor először jött, nem így jött. He came to save us from our sins. Azért jött, hogy megmentsen bennünket a bűneinkből. So he was willing to die. És ezért hajlandó volt meghalni. So that we could live. Hogy mi élhessünk. And now he's calling us to die. És most arra hív, hogy mi is haljunk meg. So that we can find life. Hogy megtaláljuk az igaz életet. Everybody wants to find life. Mindenki ezt akarja. How? Hogyan? How are you going to find life? Hogyan fogod megtalálni az életet? And this is going to be a, an issue that you will clash with and I will clash with the rest of my life here on earth. És ez egy olyan elképzelés, amivel én is és te is egy életen át fogunk küzdeni. But the truth is the truth. De az igazság az igazság. We're meant to die to ourselves. Arra vagyunk elhívva, hogy meghaljunk önmagunkra. To lose sight of ourselves, to render ourselves as useless. Hogy előtt tévesszük az önmagunkat és magunk életét kárnak ítéljük. All for his sake. Mindezt az ő, ő, ő érte. And we will find life. És ebben megtaláljuk majd az életet. And that's my prayer for you. És ez az imádságom számotokra. That you would find, you would find it, you would find what you're here for. Hogy megtaláld, megtaláld azt, amiért itt vagy ezen a földön. But you're going to lose it if you try to save yourself. De el fogod ezt veszt, el fogod veszteni az életet, ha minden áron meg akarod menteni. Read the newspaper, read the magazines of people who it seems that they've they've got everything, but they've They're losing themselves over and over and over. Csak olvasd el a magazinokat, az újságokat. Mindazok, akik úgy tűnnek, hogy mindent megtaláltak, megtalálták az életüket, elveszítik. Tönkre mennek. And you don't have to be rich to lose your life. You can be poor and be trying to save yourself and lose your life in the process. Ehhez persze nem kell gazdagnak lenni, hogy elveszíts az életedet. Szegényen is lehet akarni, megmenteni az életünket, és így elveszíteni azt. Save yourself and you'll lose yourself. Veszítsd el önmagadat, ezáltal tudod megmenteni. Lose yourself for Jesus' sake and you will find life. Veszítsd el önmagadat Jézusért, és megtalálod az életet. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I think of all the different truths that we read about in scripture that are for us and this is certainly one of the more difficult ones. Uram, annyi igazság van a fejemben, amit olvasunk az igében, de ez az egyik legnehezebb számunkra. Because every everything within us doesn't want to die. Mert egy porcikánkkal sem kívánunk meghalni. And yet, Lord, It's clear that when we lose ourselves for your sake we'll find our purpose. Mégis olyan egyértelmű, hogy amikor mi elveszítjük az életünket te érted, akkor megtaláljuk az életünk az értelmét. So Lord I'm, I'm praying Lord for a a work of your spirit in our lives. És Uram, imádkozom azért, hogy a te lelked munkálkodjon az életünkben. A deeper work where we recognize that Finding life comes through losing it. Hogy egy mély munkát végezzel bennünk, amiben felismerjük, hogy az életet úgy tudjuk megtalálni, ha elveszítjük előbb azt. I pray, Lord, right now, I pray that none of us would think that we are the exception. És Uram, azért imádkozom, hogy egyikünk se képzelje azt, hogy mi vagyunk a kivétel. I really pray that each one of us would see that we are the ones that are being called to deny ourselves and take up our cross. Hanem azért azt szeretném, hogy mindannyian lássuk, hogy erre vagyunk elhívva, hogy hogy felvegyük a keresztünket és megtagadjuk önmagunkat. I do pray that you would bless your people. És imádkozom Uram, hogy te áld meg a te népedet. Because Lord, there are so many amazing blessings in Christ and we know Lord that those things come 
because you died for us. És uram, annyi csodálatos áldás van Krisztusban, és tudjuk, hogy ez mindez azért lehet, mert mert Krisztus meghalt értünk. So I pray that you would strengthen your people, help strengthen our resolve to be willing to be crucified with Christ. Kérlek, erősíts meg bennünket, hogy készek legyünk keresztre feszítve lenni ott, hogy Krisztusé legyen már az életünk. We thank you for your grace and your forgiveness. Köszönjük a kegyelmedet és a megbocsátásodat. We also thank you, Lord, that you have gone before us. És azt is köszönjük, hogy te előttünk jártál, Uram. You are the first fruits of the resurrection. Te vagy a feltámadás első gyümölcse. And our hope is that we will one day be with you. És az a reménységünk, hogy egy napon veled leszünk. We thank you for the opportunity, Lord, to be in your word and to grow. Köszönjük, Uram, a lehetőséget, hogy a te igédben lehetünk. És növekedhetünk. In Jesus name. Jesus nevében. Amen. Amen. God bless you. And Isten listen. Benneteket. If you need prayer. Ha szükségetek lenne imádságra, lesznek itt elő emberek, akik imádkoznak veled. Our tithe boxes are on the side. Give however God leads you. dobozok oldalt vannak, adakozzatok, hogy az Úr vezet benneteket. And once again happy Mother's Day. És még egyszer boldog anyák napját. God bless you. Isten, Isten áldjon, áldjon benneteket. Ja, bocsánat. Nagyon